Mbambi, tuwa kwa kusiga tunachia mbraga mbe wetu Anito mdalu ya pili misi juhi, tuchia mbawawi Mbe wetu siya waikia rafiki yetu, njo tunachia kumbraga Na polu kwa watu nya mkusika ratibiwa hapa kuanzia hivi saa 5 hadi saa 5 dakika 10 tutaomba mwimbishaji kuimba nyimbo za wokovu ambao ni nyimbo mbili tu na ni namba makumi kenda na tisa na mia moja, makumi ine na tisa. kwa hiyo tutakapomaliza kutangaza hivi pindi huyu atasimama hatua ya pili itakuwa kusoma utuba ya familia na muhusika ambaye familia imeweza kumteua kusoma hotuba naye atasimama bila kusubiria kwamba aitwe tena. Na kitakachofuata ni hotuba ya kanisa kuhusu maisha ya kiroho ya marehemu Mwenda. Na tutaenda na mahubiri. Na baada ya mahubiri tutafunua tutafunua hiyo hapo ili tuweze kuona mwili wa marehemu kwa mara ya mwisho kuweza kuagana naye kumpa heshima za mwisho kwa mara ya mwisho na baadaye tutaenda na kipindi cha maombi ambayo itakuwa ni maombi ya faraja na jua kuachwa kuagana sio kitu rahisi ni kitu kigumu kwa hiyo tufuate vipindi karibu mwimbishaji kwa nyimbo mbili za uokovu Nasiwa wa Kristu watapenda kumona mukuji siku chache na wataipewa sawabu na taji ya uzima na mgoja na mgoja sana bwana Yesu kama zamu wa mgoja jo asubu kwa dalili kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yukaribu yako kwa dalili Na ngoja 
sana bwana yesu kama zamu wangu jaga asubuhi kwa dalili zote ninaona sasa kwamba yesu yukaribu yakurudi kwa dalili zote ninaona sasa kwamba yesu tunasubiria utuba wa familia Abe no miomo miomo longi Tato tena ni Kiswahili mpaka vichangana wasangwa chimo tena ni Kiswahili katika so endelesa hiyo hiyo ni Kiswahili Ya ni muda wa kusoma utuba wa marehemu. Haya ni maisha machache ya marehemu. 
kwanza na jina <coughs> Maremu aliitwa kwa jina la kwa majina ya mwenda wa tata wa ukoo wa Bashi mwenda Bashi mwene Akia nyumba ya Angola mtoto wa Aale Elwa Babondo na Apendeki Alenge Miomolongi Tarehe za kuzaliwa <coughs> Maremu alizaliwa tarehe moja tarehe ya mwezi wa kwanza mnamo mwaka wa elfu moja mia tisa hamsini na nne nchini Kongo pale mboko Wazazi Mama wa Maremu aliitwa kwa majina ya Apendeki Alenge wa ukoo wa Bashi Minji Bashi Mase Numba ya Songwa Elimu Maremu alisoma shule ya msingi nchini Burundi huko Mzinda akasoma na shule ya sekondari nchini Kongo pale Uvira Miomolonge Kuoa Maremu alioa mke mmoja tu Jina lake ni Safi Nyasa wa ukoo wa Bashi Muma Bashi Kenge mtoto wa Emile Echa na Echa Fatuma Kuzaa Maremu alizaa watoto kumi wa kiume sita na wa kike nne na wote bado wako hai Maremu ameacha wajukuu mbili wa kiume nane na wa kike kumi na nne na wote wako hai kazi Maremu alikuwa ni mfanyabiashara ugonjwa Maremu alisumbuliwa na magonjwa ya presha kwa muda mrefu sana hadi pale umauti ulipomkuta mnamo tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka huu wa nne pale hospitali ya Washington Regional hapo Fayette Ville State ya Arkansas miaka kufatana na kusumbuliwa na magonjwa ya muda mrefu maremu alifanya ao aliishi miaka stini na tisa hapa chini ya jua na hayo ndo ma, uh, mafupi kuhusu maisha ya maremu mio molonge Tunaendelea na ushuhuda wa maisha ya marehemu ushuhuda wa kiroho ya maisha ya marehemu mzee Mwenda wa tata. Takriban miezi mnane ya huduma wake katika kanisa mzee Mwenda wa tata amekuwa mshauri wa timu ya usimamizi wa kanisa neema ya Mungu la Fayetteville. Kama timu tulimjua kuwa mtu mwema asiyerudisha baya kwa baya alijitahidi kwenda eh, kuweka akiba yake pale roho yake itakapokuwa milele alisimamia neno la Mungu lisipotoshwe kila mara tulipokuwa kwenye kikao alikuwa akiuliza maandiko ya Biblia yanasemaje juu ya jambo hilo Alihimiza sana maendeleo ya kanisa akijituma kwa mstari wa mbele bila kutaka kutanguliwa na mwingine katika kutoa. Ni wakati ambapo marehemu amekuwa nasi ndipo kwaya imefikia watu kumi na mmoja kuweza kumwimbia Mungu na kuweza kupata sare kwa mara ya kwanza. Ni juhudi za ushauri wa marehemu Siku moja aliniambia kwamba Yesu ni mwema na mwenye haki. Aliahidi kwamba 
aliyeajiriwa asubuhi yule wa mchana na hata wa jioni wote walipata mshahara mmoja ujana wangu na utu uzima wangu niliupitisha kwa biashara uzee wangu nataka kumtumikia Yesu Kristu ili nami nipate mshahara Tare ishirini na tano mwezi huu mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tatu marehemu ni kama vile alituaga kanisani bila sisi kutambua kwanza alishuhudia alisimama kwa sababu haikuwa taratibu yetu kwamba tuweze kushuhudia siku hiyo tulikuwa tunapanga kwamba tutashuhudia mwisho wa mwezi ambao ndo mwisho wa, wa mwezi ndio mwisho wa mwaka ili kila mtu aweze kushuhudia kwa yale ambayo ameyapitia kwa mwaka wote mzima lakini marehemu akapandisha kidole akasema kwamba ninataka kuongea neno fulani aliposimama alishuhudia kuwa kulingana na kuumwa kwake kadri ya ugonjwa wa presha aliyokuwa nao kufika siku ile ilikuwa ni mapenzi ya Mungu na akaingia mfukoni mwake akasema nataka kutoa shukurani, nataka kutoa sadaka yangu ya shukurani. na mniwe razi nitatangaza marehemu alitoa sadaka ya shukurani ya dola ishirini. tulikuwa na furaha lakini ilipokufika jioni alinipigia kama mtu wake wa karibu na kama mchungaji wake kwamba ungeweza kuja na kipimo cha presha ili uweze kuchunguza presha yangu kwa sababu sijisikie vizuri nilipoenda nilikuta hata kipimo hakisome tena basi tulimwaisha marehemu haraka hospitalini na tulipofika kule madaktari walituambia kwamba marehemu amepata ajali amepata stroke ambaye ni ajali ya kukatika mishipa ya damu kwenye ubongo na damu zinamwagika kwenye udongo ni kitu ambacho hatutaweza kukitibu ni kitu ambacho tutaweza kukitibu basi hiyo ndo ilivyokuwa lakini hata hivyo kulingana imani yake marehemu aliendelea kuishi baada ya pale kama siku zingine tano hivi kwa sababu madaktari walituambia kwamba tumweke kwenye mashine aliwekwa kwenye mashine kwa izni yetu lakini baadaye akasema ataishi siku ngapi kule tukashindwa na kujibu hilo swali tulikuwa pale wote familia pamoja na mmoja wawakilishi wa wajomba zake tukaona kwamba ni vizuri tu waache mashine kwa sababu hataishi maisha yake yote kwenye mashine basi na ndivyo ilivyofika tarehe moja maremo aliweza kukata roho lakini alichukua kipindi kingine cha ambacho moyo wake bado haujakatika kabisa na bado pumzi ingali kupitia ushuhuda wake huu tuna matumaini kuwa yeye ni mojawapo wa wale wanaolala kwa kungojea ukufuo wa uzima wa milele na kupokea taji. Bwana asifiwe. Na sasa kutokea na ushuhuda wake tunakwenda kusikiliza neno la Mungu na neno letu la leo tunaongea kuhusu ukweli wa Mungu kuhusu kufa. Kwa mtazamo wa wanadamu kufa ni kutoweka uwai ni mwisho wa maisha duniani ni kutoonekana tena na kutowafaa wale aliokuwa anawafaa na hiyo ndiyo inayosababisha huzuni kufadhaika na kulia lakini kwa mtazamo wa Mungu manabii Yesu Kristu na mitume wanatufufunulia hali halisi ya kufa kwamba kufa ni kulala Bwana asifiwe sana tulivyo hapa ni kwamba tunakutana kwa ajili ya kulala kwa ndugu yetu kwa muda mre, mrefu na kwa kutokuwa na matumaini ya kuonana naye kulingana na hisia zetu za zamani na mtazamo wetu wa kibinadamu <coughs> lakini hebu tusome kwa sababu tumesema Mungu anasema huo ndo ukweli wa Mungu tusome katika Biblia takatifu na Nabii Isaya katika sura yake ya 26 na mstari wa 19 yeye anasema nini na hapa na nuku anasema hivi wapo e, wafu wako wataishi maiti zangu zitafufuka amkeni kaimbieni ninyi mkaao mavumbini 
kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea nayo ardhi itawatoa waliokufa sio yeye tu ushuhuda mara nyingi unaombwa una kwa watu wawili au watatu wa pili kushuhudia ni Daniel nabii Daniel naye anashuhudia katika sura yake ile ya 12 na mstari wa pili anasema hivi tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka wengine wapate uzima wa milele wengine aibu na kudharauliwa milele hapa tunasikia habari ya aina mbili za kufufuka kufufuka kwa uzima wa milele na kufufuka kwa aibu na kudharauliwa milele hebu kila mmoja wetu ainamishe kichwa chake ajioje katika maisha yake ajichunguze mimi ni kifa leo nitaamka katika ufufuo gani katika kufufuka kwa aina gani nitafufuka kwa aina ya utukufu ya uzima wa milele au nitaamka katika aibu na kudharauliwa milele ni swali la kila mmoja wetu alafu baada ya kujiuliza swali hilo tunakuja hatua ya kuona ni njia gani kama wewe unajioji na kuona kwamba labda mimi njia zangu sio nzuri Yesu Kristu anatoa maneno mengine Katika Yohana sura yake ya tano, mstari wa makumi mbili na mnane, hadi ule wa makumi mbili na tisa. na Yohana kumi na moja na mstari wa makumi mbili na tano, Yesu Kristu alisema Mstaajabie maneno hayo kwa maana saa yaja ambayo wafu wote waliomu makaburini wataisikia sauti yake nao watatoka wale waliofanya walio mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu je katika maisha yako unajiuliza ninatenda vipi ninatenda mema au ninatenda mabaya hapo ndo unapata ni wapi unaenda utaenda katika ufufuo wa uzima wa milele ikiwa unatenda mema unatenda mabaya utaenda katika aibu na kudharauliwa milele lakini pia Yesu akamwambia Martha ni pale anakwenda kufanya ishara au muujiza wa kumfufua Lazaro ambaye alikuwa rafiki yake anasema hivi mimi ndimi huo ufufuo na uzima yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi Yesu hapa anajitambulisha kuwa yeye ndiye afufuaye. Unatakiwa kumwamini ili uwe na ufufuo wa uzima. Na Mtume Paulo katika barua zake kwa Watesalonike wa kwanza sura ya tatu mstari wa 13 na Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 20 pia anatupatia matumaini hayo anasema kwamba kitu kinachofanya kwamba watu wafadhaike ni kwa sababu ya kukosa matumaini lakini sisi ambao tunajua kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka sisi ambao tunajua kwamba Yesu Kristo alimfufua Lazaro na yeye mwenyewe anatuambia kwamba tukimwamini tukimkubali yeye tujapokufa tutakuwa tunaishi basi na yeye anatuambia kwamba kuna ufufuo basi hata kama tukifa tutakuwa tumelala tu na tuna tutaamka katika ufufuo wa uzima pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Sisi tunaomwamini tuna matumaini ya kufufuka kwa uzima wa milele na Bwana alibariki neno lake. Amen. Tutakwenda tutakuwa kidogo razi ili tuweze kuwaita waje wafunue ili tuweze kupita kwa utaratibu na utaratibu tutakuwa tukipita eh, moja eh, msafara mmoja na wanakuja kukaa wengine wanafuata ili kuweza kujenga eh, utaratibu naenda kumuita ili aje afunue Thank you. 
Swala lingine ni kwamba kwenye matangazo tulisema kwamba tutakapotoka kule malaloni
lakini sauti ni ndogo ni kwa sababu walifanya kwamba isitoe sauti kubwa kila watu wana taratibu zao na hatuwezi kufanya kwamba taratibu zetu zimiliki taratibu za wengine lazima tufuate taratibu kama na we na wengine hivyo basi kwa kuwa muda wetu bado ungali dakika 15 zipo ni ombe kipindi kimoja ambacho kingeweza kwenda kufanyika kule malaloni tuweze tukifanye hapa kwa sababu baridi iko mingi tunaweza kupunguza muda wa kukaa kule malaloni kwa ajili ya baridi. Kwa hiyo niombe kiongozi wa jamii kuweza kuja hapa mwenyekiti wa jamii kuweza kutoa hotuba yake hapa.
Ninaposema jamii nasema jamii ya wabembe emo ya mbondo naomba kiongozi ikiwa yuko tayari kuja kuweza kutoa hotuba yake hapa Ya ono monge ya enu kianga na imarano itimboka ya Arkansas mbakalwa Enu kianga ni yule te kiongozi ni gucha vivyo Uchina ni kiuchivwa rimbo mulumba ilembo Mboka yetu Arkansas Imu lila manga Uichimi nya Mwenda watata Alongi Onu mze Mwenda watata Ubaze wa imu ya mbondo Mboka Arkansas Ewe asiri wetu mchungazina wenu mbuke Arkansas. Na obafonda ter ba imu ya mbondo Arkansas. Asilewe aline aline na pasta ndondo uvira wetu mwene kiti lakini uinu kiangalu wama uya mizuri. Na Bivyo tunena menge menge ya mulu Wanana unu mze Moto ushuda kidogo Jwa mze muenda watata Kwa kweli Mze uno ali mze Wamalinga mana miyenga Mbae chubo sebasi mula mana hake atuamo wala manake washashika wa pata malinga mamze achiminyamanga samani yani nimerudia ah okay usiani mwanjo Sasa mze Awa on Mwenda watata Nisinamisi mwenda watata Mze uno Ali mze usinabu saramanga He was a wise man Ali mtulne kima Iyongoza He's very wise to lead Ali msungu uchi wajami He's a good counselor Ali mtu Simuwela mtu mkweli Apana wiki He was telling the truth. He does not want to talk behind. Now, you talk about A. According to that, Mboka is in Mboka. Our area here, where we are, is ya onda ewe umulwaku lo songolo atenalo. We used to love him. I come to advise. He used to do. Like he enwe kianga yonu watushika. At this moment, is gone. Tunana menge menge amulo. We are so we have pain inside of us. Nisimba. I require. Kila mwana jamii na kila mbondo. Every single person who is here. Hose amuishi. When you live. Umbele chava tu etivi simuwa unomze. Make effort to put people together at the same way you used to do. Baka msungo chwe tu amboka. Because the guy was our counselor in this area. For that, natena ni wombo kaya tu yashikana menge menge yamulo itimiya. We can say we have been left alone. We feel lonely. For the son of family, we are so sorry to our family. For the son of Jami. For for everybody. Na pole sana uvenu boss watu mi onge yamboka tu Arkansas wito tuila juanze. Sorry to everyone who have come to escort the body which we have here right now. 
Tua kanyamanga uvatu vose vala va atua ishiri kiana net umuchunge. We appreciate for everyone who come to join us in this service. We will amze na kena pati ya muisho. So we can go to escort this body at the end of his life. Na lo ondo telo uno tu lushi elea no tu ole moenda tu umbele chana vetu vose. The love you have shown should not limit from here. Let's continue at the same way we do every single day. And the God bless you, uh, everyone who's here. And those who are going to go home, go in peace. Those who drive and they fly, God lead you so you can arrive safely. We are so sorry in the pain. Tokana eyo boka yar kansa se atena nivo bade ay no ceremony ni ke address ala to taka betuition how to irongi fevi. Uh, after we finish, you guys, you have an address. When we get done here, we're going to go the same address we have on the paper. Yeah. Ntova e Movisato. 613. Ntova e Movisato. 613. S. South. College Avenue. Col College Avenue. Fayetteville, Arkansas. Fayetteville, Arkansas. 72701. 72, we require everyone to follow that direction so we can go there to have at least something to drink. I, I know many of you guys are from far. Let's end up this service in peace. Thank you so much for everyone to come to join this service at the end. Arkansas, Rimbo Mulumba, you see, like when a kitty were to my camo, I am when a kitty were to Longi Nam Uirua, or Uirua in Wikanga Sasabino in Dani. Yeah, uh, according to our area where we live here. The one who should speak here as the leader is the one who is concerned for the loss that we have right now. She cannot be able to speak. According to that, me as the collector, and a counselor, I took opportunity to speak because she cannot speak according to what is happening right now here. We thank you, everyone. Thank you so much. Okay, lift, place on the rock. 
We're going to need to be leaving here in the next three or four minutes because we have a police escort. If we don't leave soon, we'll lose it.
kuingia kwenye ratiba ya mazishi ya mzee Mwenda Tata kwanza tunatoa shukurani zetu za zati kwa ndugu jamaa na marafiki kwa kuweza kuandamana na sisi hadi kwenye shamba la wafu hapa na ratiba yenyewe iko kama hivi hapa makaburini tunaanza na kutangaza utaratibu wa vipindi e, kipindi cha kwanza kama vile kinasimamiwa na bwana Abedi Mdangi ndo mimi hapa e, tunaingia kwenye wimbo wa wokovu mwimbishaji wetu atatupatishia wimbo wa wokovu wa 173 wa haraka haraka e, baadaye kutakuwepo maombi kuna mchungaji pasta andondo mlongecha atatupatishia maombi tutaingia kwenye mahubiri ambao itahubiriwa na mchungaji Abwe Abedi e, baadaye tutaweka mwili wa marehemu Arzini na wahudumu rasmi ambao wameandaliwa kwa hiyo kazi watashughulikia kwa hilo baadaye kutakuwepo neno la kiuko neno la kioko manake mzee wa ukoo wa hii familia anayeitwa mzee Kalonji Nunda atakuwa na neno atasema na baadaye tutapita kwenye neno la shukurani la familia ambayo mchungaji Abu Abedi atatupatishia taarifa kwa hilo baadaye kutakuwa na maombi ya mwisho ambayo itafungwa na mchungaji Kitungano Rajabu basi bila kukawia tunaingia kwenye kipindi chetu cha pili cha wimbo wa wokovu wa 173 Mwimbishaji unaweza kutupatishia mwimbo wa wokovu ambao tutaimba watu wote
kukawia tunamkaribisha mchungaji Mungu baba ngaminifu na wakweli Jehova Rafa tumbele zako kwa sababu ya hayo yatumeutunza kufika sikio leo nimekusudia kwamba tuweze kufika kwenye tukio hili ili kupendeza wewe kuweza kumchukua ndugu yetu alongi ya kwamba wewe kulala ardhini kwa sikio leo na hivyo tumekuja kwenye ibada hii la kuweka mwili wako kwenye ardhi tunahitaji neema yako tukumbike kila jambo litakalofanyika hapa lifanyike kwa uongozi na ukubalifu wako utujalie tutakavyohanza na kumaliza tuwalie chini ya uongozi wako utulize roho zetu na kutufundishe ya kwamba kila mmoja hii ni njia ataiendea zamu imebaki ni yako tu sisi maana yeye kaondoka utujalie na utufundishe kwa mchana wa leo nasi tuwe chini ya uvuli wako hadi mwisho katika jina la Yesu mwokozi wetu amen sasa tutaonana tena lakini nataka tujifunze kitu kimoja au tukumbushane neno moja ambalo mtume Paulo aliendelea kuambia watu katika yale matumaini mtume Paulo wa Korinto walikuwa na wasiwasi hizo walikuwa hawana matumaini pia lakini kuna jambo ambalo alikwenda kuwafundisha kuhusu swala la mazishi alilinganisha mazishi na nini alilinganisha mazishi na kupanda wote hapa labda huko ambako tuliko ndo hatujui namna gani kupanda lakini mimi nishawahi kupanda unapoenda kupanda mbegu unapanda ni chembe moja tu haupande kile kitakachoonekana ndivyo alivyolinganisha mtume Paulo katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura yake ile ya makumbe ya 15 mstari wa makumi tatu na tano hadi ule wa makumi tatu na nane Paulo analinganisha na kuzika mtu kama vile kupanda sisi tunaona kwamba tunamzika maiti lakini yeye anasema kwamba kinachozikwa ni ule mwili lakini sio roho yake roho ndio ile chembe ambayo imo ndani yake ambaye katika kanisa pale tulisema kwamba walio mkupokea Yesu Kristu wajapokufa watakuwa wanaishi wala wanaomwamini Yesu Kristu wanakuwa wanaishi hata kama wamekufa ina maana yeye tunaamini kwamba alipo hapo anaishi kwa sababu ule uzima umo ndani yake mtume paulo analinganisha na mbegu anasema kwamba ni nani kati yetu anayepanda mbegu akaipanda ile ile ikiwa ni maoko ni mwogo au ni mahindi au ni ngano akaipanda ikaota vile vile inachopandwa ni mbegu chembe moja tu inaweza ikapandwa ni chembe ya mahindi lakini itakapoota maana yake kufufuka inafufuka ni maindi halisi hivyo ndivyo mtume paulo alivyolinganisha maisha yetu ya kuzikwa tunaona mwili wake kama uwai ulitoweka ndani yake lakini ni hali ya mtazamo wa sisi wanadamu kwa mtazamo wa Mungu bado uzima wake upo ndio maana Daniel akasema kwamba wafu wapo wataisi maiti zangu wataamka wengine wapate uzima wa milele wengine aibu na kuzarauliwa milele alikuwa akisema nani alikuwa akisema watu kama yeye hapa kwa hiyo kumweka arzini ni kama vile kupanda tunakuja kumwacha hapa ndugu yetu mwenda watata kama vile anabaki katika kupumzika kwa amani akisubiria ufufuo akisubiria kuota tena katika matumaini ya uzima wa milele naomba nisiwe na mengi hivyo ndivyo mtume Paulo alivyolinganisha kuzika ni kama vile kupanda katika kila anayepanda ana matumaini kwamba mbegu alioipanda itafanya nini itaota na sisi tuna matumaini kwamba mzee Alungi kwa ushu mzee mwenda watata kwa ushuhuda wa yote tuliyoshuhudia kwake katika utumishi wake tunaamini kwamba atafufuka na atafufuka katika ufufuo wa uzima na Bwana alibariki neno lake kwa jina la Yesu amen asante sana e, basi tunafika kipindi cha kuweka mwili wa marehemu ardhini e, wa usika tunaweza tukawaishia sijui kama tunaweza kuwepo mtu wa kuwapa taarifa kwa nasikia lugha tunaongea wao wa waisiki Mwenye kwa ajili ya pokoa muda eh, wana familia tumemkaribisha mzee Kalo Njinunda wa uko ili kuja kutupatia neno
Eh, na umo mi omo, mi omo longe. Eh, todo mo kelili kanya, yo Sevilla, Kanisa, Babondo, bato bo se wacho bisingere mbali mbali uicho ele echando kuyetu. Sieta ni le motaki lange shapi chaki dogo tu. Ni kelele to pata utuba ni ya kanisa. Lakini utuba ya onondo ko yetu ishile utube mu ya le amanga ya njolo yero mpaka busuku bo ile. Ichangana na achi atumi. Mi omoronke. Eh mango mose mana onda ni lange shi no ni mana no ile ni bo. Ni kelele wa kento. A ule mwechi wa kwanza. Ma wa elfu emo. Eh, F chivele na hiyo mina mwenji Ewe onge mwenji wa kwanza Eki yabe, yabe mpicha Yamba na nile mpocho na otenda yyo vile Miyo mwolombe Shieta Eti vile vya kiba na historia Yabala otenda ni bo Nzeo mwana wa mafrika Ele biblioteke yose ya chika Miyo mwolombe Benu wa wondobale ano Biblioteke ya chika Nankawa biblioteke ya chika. Lakini nabomu mtu shila uboye na kima angasan. Nishimongea na kima angasan. Nana koche owa kima machi mango mose. Hata awe machi aweki lakini nishimongea nake. Haba mongea vito vya ebonde. Na haba mongea vito vya ebongo. Mio mronge. Shieta oso muo ya. Muye na lembe. Bo shikala hanu ba shikale na lembe. Nana kanyo emu ya mbondo ya no arkansa Umi ola yose imatumia Lakini eno langesha ye shia ele nivo Ashika malongo ma murumanga Na male malongo ma una Nchango hobe hobe wa malenga Nchango wani ni wa malenga Ashika ma mamjane Taikele lana ima na vile enka ma hobe Toa shekene na onga na haki mwatele cha malenga Ashika vana Bale wa soshi Babo ola Lakini malango mabile na na nebochi labda mina vile vya ngene benu bangi bashikala to shekene ne mule bana watire cha vile mana wange malongo mashikala hano ma ule mi omolo na isenga ni bo ube na ine kama to shekene ra muchunge to watire cha ine bunde mamo imakambo machichi manishile namo bana undanie eche ngisi bitola mana ake bila yo sibitu shimongea nake Hata ni kile lombo ya ba mucho wake wange ba shinae mutuba yale ya manga lakini vitu vya fi basi toka nyambio sivilia na tuele eche o ale mio moronga a santi sana tumesikia neno la uko eh bila kukawia tume tunafika kwa kipindi cha maombi tunarudia ile ya tuwaitu ya kwanza ya neno la shukurani la familia tunaomba familia kama kuna neno la shukurani ambao mchungaji Abu Yabedi atatueleza ya, kama familia naomba tuwatolee shukurani za zati wote ambao wamekuja hapa kuweza kutuomboleza sio tu kutuomboleza lakini pia kutupatia moyo kuwa na ndugu inaturudisha moyo hata kama tumeachwa na ndugu yetu mpendwa lakini kuwaona ninyi wote mnakuja inatupatia faraja kubwa. Ni kweli ndugu aliyetutangulia hapa ameongea kuhusu familia iliyoachwa. Mimi nimekuwa karibu na mzee sana. Na ninakumbuka wakati mmoja alinituma kazi fulani na nikaifanya na nikaimaliza. Si kuimaliza peke yangu nilikuwa nikiimaliza na ushirikiano wa watu wote. Ndio maana mzee hapa akasema kwamba vizuri tukashirikiana kuilea hii familia. Kwa upande wa familia tunaomba kanisa muendelee kuwa pamoja na sisi na sisi pia kama kanisa kwa upande wa kanisa tunaahidi kwamba jane ambaye aliachwa pamoja na umri wake wote ni mmoja wapo wa waimbaji kanisa tutaendelea kuwa pamoja naye tutaendelea kuwa karibu naye na tunamuhimiza kuendelea kutumia Yesu Kristo tunamuhimiza kuweza kutenda kama umewaka alivyokuwa akitenda katika kanisa. Tukiwa na majonzi kama familia 
leo tunawaalika wote ambao mmekuja kuwatangazia kwamba ile ya anwani tuliyoitangaza pale kanisani tunairudilia tena tulikuwa tumesema kwamba mtarudi pale nyumbani lakini pale nyumbani kwa hali ya baridi hii tuliona kwamba haituwezekana Baba, you found who's a macho, see, Baba, boy, 